ஹாய் நான் கிருஷ்ணராஜ் இன்னைக்கு நம்ம பேச எடுத்துக்கிட்டது ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் வட துருவம் தென் துருவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ துருவ பகுதிகள் அப்படின்னாலே வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அதை பற்றின ஒரு சின்ன வீடியோவாக தான் இது இருக்க போகுது ஸோ அதில் குறிப்பாக எந்த துருவத்தில் ரொம்ப குளிர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ முதல்ல ஆர்டிக்கை பற்றி பேசுவோம் ஆர்டிக் அப்படிங்கிறது வட துருவம் பெயர்லே தெரியுது நார்த்து நம்ம பூமியினுடைய ரெண்டு என்ஸ்னு சொல்ல போடுற வட துருவம் தென் துருவம்னு சொல்கிறோம் ஸோ நார்த் அப்படிங்கிறது ஆர்டிக் கடலினுடைய ம மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஆர்டிக் போல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்டிக் துருவ பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆர்டிக் கடலினுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம அண்டார்டிகாவோட அதாவது தென் துருவத்தோட கம்பேரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு அது ரொம்ப சின்னது இதுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும்னா அண்டார்டிகாங்கிறது ஒரு கண்டம் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லேண்ட் மாஸ் காண்டினென்ட் ஸோ ஆர்டிக்குங்கிறது அப்படி இல்லை ஒரு கடலில் ஆர்டிக் ஓஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கடற்பகுதியில் மிடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பகுதி தான் ஆர்டிக் போல் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ பூமியில் வந்து வடதுருவம் தென்துருவம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் கம்பேரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இது ரெண்டும் இன்னீக்குவலாக இருக்கே அப்போ எப்படி நம்ம இதை வந்து துருவ பகுதிகள்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி எழும் ஸோ சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா அண்டார்டிகாங்கிறது அளவில் ரொம்ப பெருசு அதே மாதிரி அங்கே படிந்திருக்கக்கூடிய பனியினுடைய அதாவது ஐஸ்னுடைய அந்த லேயர்னுடைய உயரமானது நைன் தௌசண்ட் ஃபீட் வரைக்கும் இருக்குது தோ ஒம்பதாயிரம் ஃபீட் வரைக்கும் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மைலுக்கும் மேலே அதாவது ஒரு ஆவரேஜ் சி லெவலை விட ஒரு மைலுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அந்த பனி படலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுவே ஆர்டிக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்டிக்கில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி கூட அந்த பனிப்படலம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீ லெவல்லேருந்து ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு தான் ரஃப்பாக ரஃப் கால்குலேஷன் படி பார்க்கும்போதும் ஒரு மோர்தன ஃபுட் அப்படிங்கிற ஒரு அளவுக்கு தான் பனி இருக்குது ஸோ இதையே இந்த ஒரு பாயிண்ட்டே போதும் நமக்கு இந்த கம்பேரிசன் எதில் வந்து குளிர் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறது மற்றபடி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆர்டிக்கில் வந்து பனிக்கரடிகள் அப்படிங்கிறது போலார் ஆர்டிக் டீர் அப்படிங்கிறது வடதுருவத்தில் மட்டும் இருக்கக்கூடியது வேறஸ் அண்டார்டிகாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு அந்த காண்டினென்ட்டில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை இனமான பெங்குவின் தனித்துவமான பார்க்குறதுக்கும் அழகியல் நிறைந்த ஒரு பகுதியாகவும் அழகியல் நிறைந்த ஒரு பறவையாகவும் பெண்குவின் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் ரெண்டுத்துக்குமே பல சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அதுதான் இந்த வீடியோ வீடியோனுடைய ஹைலைட்டாக நான் சொல்ல நினச்சது ஸோ ஆர்டிக் அண்டார்டிக் எதில் வந்து குளிர் ஜாஸ்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அண்டார்டிகாவில் தான் அது காரணம் அங்கே நிறைந்திருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டிகள் பனிப்படலங்கள் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ ஏன்னா ஒம்பதாயிரம் அடி பனி மட்டுமே இருக்கிறது ஐஸ் மட்டுமே இருக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக எந்த அளவுக்கு ஒரு மைனஸ் டெம்பரேச்சர் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது ப்ளஸ் சிமிலாரிட்டிஸ்னு வரும்போது ஆர்டிக்குக்கும் அண்டார்டிக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது பூமியினுடைய அச்சுன்னு சொல்லப்படுற ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஏர்த் அப்படிங்கிறது ஒரு நேரான சுழற்சியில் இல்லை பூமிங்கிறது ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பியர் இல்லை அது ஒரு நேரான ஸ்பியரில் சுழற்சியில் இல்லை அது வந்து அதனுடைய ஆக்சிஸ் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்றரை டிகிரியில் தான் சாஞ்சிக்கிட்டு அது சுழண்டுகிட்டு இருக்கு ஸோ இதனால தான் நமக்கு அந்த இரவு பகல் வேரியேஷனுங்கிறது நமக்கு ஒரு ஈக்குவலாக நமக்கு பூமியில் பூமியில் ஈக்குவலாக ஸ்பிரிட் ஆகாமல் இருக்கிறது காரணம் இது தான் ஃபிசிக்ஸ் படி பார்த்தா இதுதான் அறிவியல் விளக்கம் ஸோ இந்த இருபத்தி மூன்றரை அப்படிங்கிற அந்த டிகிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டை டைரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தா வட துருவத்துலேயும் சரி தென் துருவத்துலேயும் சரி சூரியன் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் இங்கே வந்து நம்ம அதிகாலையில் சூரிய உதயத்தில் ஆரம்பித்து சூரியன் மறையிற வரைக்கும் சூரியன் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம பூமிக்கு அடியில் நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய விஷன் அந்த தொடுவானம் தெரியக்கூடிய அந்த ஹாரிசான் வரைக்கும் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதுக்கு கீழே நம்மளால் விசிபிளாக பார்க்க முடியும் சார் ஒரு ஒரு ஒன் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேஷனை சூரியன் கம்ப்ளீட் பண்ணுது இதை வந்து அண்டார்டிகாலேயோ ஆர்டிக்லேயோ நம்ம பார்க்கவே முடியாது எப்போவுமே இருபத்தி மூன்றரை டிகிரிக்கு உள்ள தான் சூரியனுடைய அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் சூரியனுடைய ரேடியேஷன் சோலார் ரேடியேஷனுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் அங்கே ரிசீவ் பண்ணப்படுது அந்த ஒரே காரணத்தால் தான் அங்கே வந்து ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்த ஒரே காரணத்தால் தான் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்குது சரி சோலார் ரேடியேஷன் ரொம்ப லோவாக இருக்குது அதனால் டெம்பரேச்சர் கூலாக இருக்குது ஓகே சூரியனுடைய அந்த குறிப்ப
அண்டார்டிக் வந்து ஒரு தனியான கண்டமாக இருக்கிறதுனால காண்டினெண்டாக இருக்கிறதுனால அது ஒரு மிகப்பெரிய லேண்ட் மாஸாக இருக்குது அண்டார்டிகாவை பற்றி மட்டுமே நம்ம தனியாக எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் பேசலாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஏலியன் லைஃப்போட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு இரகசிய நகரங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ பேசணும் இதுலேருந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அண்டார்டிகாவில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் அனோமாலிஸ் பூமியில் பல்வேறு இடங்களில் மின் காந்த அலைகள் இருக்குது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இருக்குது அதில் பூமியே ஒரு மேக்னட்டாக செயல்படுது அந்த மேக்னட்டிக் அலை கற்றையினுடைய வித்தியாசம் குறிப்பாக அண்டார்டிகாவில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அது தனித்தனி வீடியோஸாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் டெம்பரேச்சரை பற்றி தான் நாம் பேச வந்தது வெதரை பற்றி மட்டும் தான் நம்ம பேச வந்தது நாம் இப்போ ரொம்ப ஹாட்டான சம்மரில் இருக்கோன்றது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை பட் அண்டார்டிகாலேயும் ஆர்டிக் ஆர்டிக்லேயும் வருஷம் ஃபுல்லாக குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் வந்து இருட்டு மட்டுமே நீடிச்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு முரண் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒம்பதாயிரம் அடிக்கு அண்டார்டிகாவில் தென் துருவம்னு சொல்லப்படுற சவுத் போல்னு சொல்லப்படுற அண்டார்டிகாவில் ஒம்பதாயிரம் அடிக்கு ஐஸ் மட்டுமே இருக்குது ஆனால் ஆர்டிக்கில் அப்படி இல்லை ஆனால் அந்த அண்டார்டிகாக்கும் ஆர்டிக்கும் சூரியன் ஒதுக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் சூரியன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் இருபத்தி மூன்று டிகிரி தாண்டி போகவே போகாது அதே மாதிரி ஈக்குவலாக வருஷத்தில் ஆறு மாதம் டார்க்னஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸாக ஆர்டிக்கும் அண்டார்டிக்கும் இருக்குது நமக்கு தினமும் நம்ம வந்து டே ஒன் நைட்டும் பார்க்குறோம் அங்கே இருக்கிற மக்களால் அங்கே இருக்கிற ரிசர்ச்சர்ஸ்னால இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்னால அப்படி பார்க்க முடியாது ஆறு மாதங்களுக்கு இருட்டு ஆறு மாதங்களுக்கு வெளிச்சம் இப்படி தான் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ நாம் ஏதோ கிரகம் ஏதோ பிரபஞ்சத்தை பற்றிலாம் நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் நாம் வாழ்கிற இதே இடத்துலேயே இதே பூமியிலேயே இப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஹேபிட்டட் இருக்குது ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமும் பட்டுது அதனால் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு புது விஷயந்தான் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் இதில் எதில் வந்து குளிர் ஜாஸ்திங்கிறது நான் இந்த வீடியோக்கான தேடலில் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக அது அண்டார்டிகாவில் தான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஷேர் பண்